Tower of Hanoi is the best example for search algorithms. Srijit. Ya. Phone mein theek hai. Aa gaya. Bada. Maar. Ya. Ha, bacha. Dora. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയാളെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് എഫ് ബിയിലിട്ട് കോമഡി ആക്കിയില്ലേ അതിന്റെ താഴെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവന്റെ ചേച്ചിന് മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളൊരു ചേട്ടൻ നീ അത് നോക്ക് ഇത് വേദല്ലേ നയന്റി സെവൻ ബാച്ച് ചാവടി എസ് എൻ കോളേജിലെ വേദ് ഇവൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തു അതാ നിനക്ക് നല്ലത് ഇവന്റെ ഒക്കെ സമയത്താ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് ട്രാഗിങ് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അക്കാലത്ത് ഇവനൊരു വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു പ്രാന്തൻ പട്ടരൻ നന്നാവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സഹായിക്കണം നീയവന്റെ വലത്തെ കയ്യിലെ സർജിക്കൽ മാർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടു കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പണിക്ക് നീ നിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ ശങ്ങള് അതിനെങ്ങനെ കോളേജ് പൂരപ്പറമ്പാക്കാൻ നടക്കല്ലേ ഒരു മാഷും അതിനെ പറ്റിയ കുറെ കുട്ടികളും കഴുതകള് ആ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ വളരെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ സി വിത്ത് ക്ലാസ്സസ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് എക്സ്പാൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഓവർ ടൈം It is an object-oriented programming language. A class is a user-defined type. If you look at the first class, you can see the first class. You can see the first class. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? സാറ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ഡൗട്ടാണോ ഇരിക്കെ അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് നാല് അക്ഷരം പഠിക്കാൻ നോക്കാതെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോണ്ട് നോക്കുക ആ പോവാൻ ടീച്ചറെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് ബൈ ചോയ്സ് ഈ കോഴ്സ് എടുത്തു എത്ര പേര് ബൈ ചാൻസ് മനസ്സിലായില്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് പൊരയെന്ന് തല്ല് പേടിച്ച് ഈ കോഴ്സ് എടുത്തു എത്ര പേര് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കോഴ്സ് എടുത്തു 
സാറി വിഷയം ബൈ ചാൻസ് ആണോ അല്ല ബൈ ചോയ്സ് ആണോ അടുത്തെ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കടാ ഇറ്റ് വാസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ബൈ ചാൻസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വലിയ മാർക്കൊന്നും കിട്ടാതാവുകയും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് തോറ്റ് വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ സ്വയംഭം കുത്തുവാക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ സ്വന്തം പറമ്പിലിറങ്ങി തെങ്ങിന് തടം വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ട്രൈസെപ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയുക മക്കളെ ഗതികേട് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ തന്നെ കേട്ടതാ നല്ല തല്ല് പേടിച്ച് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ തോറ്റാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല സാറേ ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ തോറ്റാ കിട്ടുന്ന ഒരു പാടമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ശരിക്കുള്ള പഠനം വീട്ടുകാരുടെ പ്രാക്ക് ബന്ധുക്കളുടെ പ്രാക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വിലവര പട്ടിക കേൾക്കാം നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമായിരിക്കും പട്ടി വരെ തുറച്ചു നോക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഞാനും എസ് എൽ സിക്ക് തോറ്റാ സാറേ ഇതൊക്കെ ഞാനും അനുഭവിച്ചതാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ മനസ്സിലാവഞ്ഞിട്ടാ സാറേ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനാവും പറ്റൂ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചത്ത് കിടന്ന് പഠിച്ച് പത്ത് എഴുതാളെ റാങ്ക് വാങ്ങിക്കും പിന്നെ 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 പഠിക്കാൻ മത്സരിച്ച് ഒപ്പെത്താൻ പറ്റാതെ കുറെ പേരുണ്ട് ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റുകൾ അവരൊന്നും കൂടെ കൂട്ടില്ല നമുക്ക് മാർക്കില്ലല്ലോ തലയിൽ കയറണില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ ബുദ്ധിയില്ലാന്ന് തോന്നാ സാറേ എന്താ പേര് സതീശൻ സതീശൻ എന്തുവാടാ നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും തോറ്റിട്ടില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ സാറേ കൊല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിലും മറ്റു പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ കുറെ തോറ്റുണ്ട് ജോസഫ് സാറിന് ക്ലാസ്സിൽ പൂജ്യം വരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് കണ്ടോടാ സതീഷ എല്ലാവരും എപ്പോഴെങ്കിലും തോൽവിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തോൽവി ഒരു ശീലമാക്കരുത് തോൽവി അനുഭവിക്കണം എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം ആദ്യം അതൊരു പാഠമാവും പിന്നെ അതൊരു വാശിയാവും നമ്മളെ ചെറുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുടെ മുൻസിൽ നിൽക്കണം അവർക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടാവരുത് പറ്റുമോ സാറ് ഇതൊക്കെ എടാ എനിക്ക് വാതിരമണി അറിയില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയോ കയറി കൂടിയതാ നിവർത്തികേടിന്റെ പുറത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അതിനാദ്യം വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ അടുത്ത മാസം മുതൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ എക്സാം ഫീസ് വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ അടയ്ക്കാന്ന് പറ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്മതിക്കത്തില്ല സാറേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ജോലി കിട്ടാനാ അല്ലേ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളോട് എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എടാ ഞാൻ ചെയ്ത വാഴകൃഷി തെങ്ങുന്നടം വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അല്ല അതിന് വേണൊരു അന്തസ് സാറേ ഞാൻ ഫ്രീ ടൈമിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം പെയിന്റ് പണിക്ക് പോകാറുണ്ട് 